waarom sluit u ook niet gewoon uw koffieshops? Dan bent u ook van het gedonder af. Nee, omdat ik uh, er ontzettend bang voor ben dat het sluiten een, uh, ons van de regen in de druk brengt. Dat we namelijk dan uh, het, alleen het probleem verplaatsen. Verplaatsen niet alleen naar andere steden. Maar wat ik nog veel belangrijker vind is... We verschuiven het, we verplaatsen het naar de illegaliteit. Laten we nou eens ophouden met elkaar de hele tijd de bal over de schutting te gooien. Want dat is verkeerd. Dat doen ze daar in Bergen op Zomer en Roosendaal ook. Die schuiven het probleem af naar anderen. Laten we nou tegen elkaar zeggen... Zo'n probleem is een Europees probleem en verdient ook een Europese aanpak. Ja. We zullen uiteindelijk, er is maar één weg, en dat is een Europees drugsoplossing. En dat betekent dat we aan tafel moeten zitten, want ik wil geen Franse methode krijgen... waarin alleen maar repressie, keiharde aanpak en niks anders mogelijk is, want dat lijkt me niet gezond. Meneer Leers, het, ja. het zou niet de eerste keer zijn dat u met slimme oplossingen komt. Oké, okay. dus zo. Hartelijk. Zo. Kijk, nou. Karen Bloemen, hey. de, de avond is Karen, helemaal goed. Karen Bloemen. <laughs> Hij is bim. Ja. Nee. Karen, waar haal jij, ja. uh, waar haal jij je wiet vandaan? Zeg, ik ga jou alles aan even wijs maken. Dan ga ik je mijn adresje in en dan sterven ze vol en jij gaat plassen buiten. Ik heb helemaal... uh, van de mensen die binnenkomen in een gevangenis is 50 tot 60 procent verslaafd. Dan wel aan drugs, dan wel aan alcohol, dan wel aan me medicijnen. Ja, en die mensen proberen dus met al hun creativiteit steeds weer aan die drugs te komen. En dat blijft lukken. Dus kennelijk zijn die gevangenissen niet zo goed. Nou, dit heeft echt helemaal niets te maken met de kwaliteit van de gevangenis. Nou ja, als je drugs kunt binnensmokkelen, dan zou... Kijk, als het bij de grens is, dan zeggen we dat de grens niet goed werkt. Nee, maar dit... Ja, toch? <laughs> ja. Kijk meteen naar de heer Leers. Ja. Kunt u zeggen... mevrouw nee, dat, al maar ik even helpen met ja, deze? Nee, nee, je hoor. hebt normaal zoveel ik... slimme oplossingen. Ja. Oh, maar op de oplossingen komen we nog te spreken. Nee, maar even, maar het even punt is, ik zei net, een drugsvrije gevangenis krijgen dus niet 100% van maar elkaar. Drugs... Je zou denken dat als er nou één plek is waar je wel zin in een, uh, uh, een beetje wiet zou hebben, is het de gevangenis. Wat maakt ja. het nou uit als iemand daar wiet rookt? Nou, ik zal u zeggen wat het uitmaakt. Uh, we zetten heel veel geld in en heel veel energie... om ervoor te zorgen dat mensen van hun verslaving afkomen. Die verslaving is de belangrijkste veroorzaker... van herhaling van crimineel gedrag. Dus we willen dat ze van de verslaving afkomen. Ook en dan als mag het, het niet is. zo zijn. Ja, ja, ook als het wiet is. Want uh, vaak gaat het om een multiproblematiek. Psychisch gestoord, ja. zwakzinnig, uh, drugsgebruik. En dat maakt dat mensen zodra ze vrij zijn... weer met die prikkel de fout ingaan, overlast bezorgen. Uh -huh. We adresseren dat, we zetten in op naam. Zorg. We zeggen het is een voorwaarde dat je eerder vrij mag als je je aan de afspraak houdt dat je geen drugs gebruikt. Ook? ook een verplichting. Bent inderdaad. u daarvoor van verplicht afkikken? Nou ja, ik ben ervoor dat we steeds meer gaan kijken hoe mensen die niet willen ja. ook met dwang uh, aan hun verslaving geholpen kunnen worden. Dat heet verplicht afkikken. Ja. Je zit 25 jaar in het vak, er komt een uh, DVD-box uit met de hoogtepunten uit die 25 jaar en uh, je gaat optreden in Carré. Dat je hem afleert wegen van wat kan ik wel doen en wat niet. Je doet, ja, ik was 22. Je doet niet je handen voor je ogen, maar je handen voor je oren. Ja, ik wil het niet, de klank is inderdaad het ergste. Ja? Dat je gewoon hoort dat je heel jong en heel naïef en heel erg niet weet waar je het over hebt. Maar denk, iemand vraagt wat ik moet wat zeggen. Dat heb ik jarenlang nog gehad hoor, moet ik wel eerlijk zeggen. En nu heb je dat niet meer? Nog steeds, als ik jou zie. <lacht> oh. <lacht> Voor de jubileumshow heb ik tien types opgenomen. Dus in ja? twee dagen tijd was ik tien verschillende vrouwen. En je wordt er ook wel een beetje schizofreen van, omdat je echt niet meer weet wie je bent. Maar dat is het leukste om te doen. Want Stel, als... er is een paar voor aan ons. <laughs> nou, natuurlijk, Tracy. Hallo, gaat met jullie los. Het is een lokaal naar nou, jouw kool. <laughs> of bijvoorbeeld de Cockney die hij doet. En ik heb zo'n Engelse lerares die gelijk... Shut up! <laughs> Shut the fuck up! <laughs> en die meteen met een zweep. En dan moet je ook niet proberen ertussen te komen, want ze vermoord je. <laughs> en uh, mijn moeder ook vanzelf. Er zou ook helemaal niet zijn. Ik de kleine zo over je bek. Had u eigenlijk gesolliciteerd? Ja. Of was u gevraagd? Nee, ik heb zelf de conclusie getrokken om te solliciteren. Ik, ik wilde een oprechte poging doen nog een keer een goede uitdaging aan te gaan. In het burgemeestersvak, dat na zeven jaar Maastricht, zocht ik die uitdaging. En ik dacht, nou Rotterdam, dat spreekt mij ongelooflijk aan, past ook bij mijn karakter. Ja. En dat doe ik. Ik ben een groot voorstander van het feit dat mensen zelf een burgemeester moeten kiezen. Ik vind dit overigens ook een... Maar een, een slap aftreksel, eh, want ik vind dat de achterkamertjes die eerst in Den Haag bestonden... Mm -hmm. nu verschoven zijn naar eh, de Rotterdam, gemeente, Rotterdam, naar Rotterdam. Ja. Dus ik was een groot voorstander van eh, ja, eh, verkiezingen door, de, door het volk. Destiny, people call it destiny. I think it's my destiny to give back to kids especially. I always said I want to be so rich and I want to be so famous... so that I can help all these people that I want to help. Hoe belangrijk is die prijs die je vanavond gekregen hebt? Het is een uh, hele goede stimulans voor mij om door te gaan met het werk wat ik doe. 
Ik denk je, dat je, je hebt een kast vol bekers en alles en dan, dan komt er nog zo'n schoen bij. Ik bedoel, ja, ik hoe verhaal je dat? Ja, ik, ik probeerde het meteen aan te doen, maar het was een beetje moeilijk te lopen. <laughs> Het feit is, er worden een miljoen doelpunten gemaakt. Als je bijvoorbeeld voor elk doelpunt duizend euro in de pot stopt, dan heb je een miljard. Ja, ik denk dat Nederland een fantastisch land is om hiermee te beginnen. Ja. Ik denk dat de Nederlanders heel snel uh, begrijpen waar het om gaat. Denk je dat uh, ze daar in Heerenveen ook... ook zo over denken? Ja, <laughs> ja, absoluut. De aftrap werd gedaan bij de viering van de 90ste verjaardag van Nelson Mandela. Uh, wat voor rol speelt hij in jouw verbeelding? Nou, uh, laten we zeggen dat het een... Uh, spirituele leider is geweest voor, uh, voor de hele wereld en ik maak daar deel van uit. Uh, zijn, uh, ja, zijn missie moet nu opgevolgd worden door, uh, door de next generation en, en ik voel me daar één van. En ik zal mijn bijdrage daar proberen te geven waar ik kan. Dat kleine beetje en als iedereen dat kleine beetje geeft, dan helpen we allemaal aan een, uh, een betere wereld. Hoe is het met MCV trouwens? <laughs> Goed. <laughs>